Dear students, this video we are watching 9th mass, 5th chapter, coordinate geometry. Example 5.9. See the question? Find the value of A such that PQ equal to QR, where P, Q and R are the points whose coordinates are 6, minus 1, 1, 3, A, H. Okay, now we will find out what is value find out what is important condition. We will use this condition. That is the distance between PQ and distance between QR. This is equal. If we find out what is equal, we will find out what is equal. PQR 3 point and put the tongue. P in the point in a 6 comma minus 1, Q in the point 1 comma 3, R in the point A comma H. So given points and I'm made the right pun it on. If I'm in a find up on an abdina, distance between PQ find up on no, distance between QR find up on no. Rende you equate pun no abdina, I'm again a gadachero, yea what a valley gadachero. Okay, ma'am. First distance between PQ. In the formula use pun upon using distance formula square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. First distance between P in the point 6 comma minus 1 Q in the point 1 comma 3. First point we take x1 y1 second point we take x2 y2. Okay. Now PQ equal to square root of x2 minus x1. What is the value of x2? 1. Formula minus x1 not a value 6. The whole square. Y2. Y2 not a value 3. Formula minus y1 not a value minus 1. So, y1 will have minus. And the formula will have minus. Then plus 1 is the whole square. Is equal to square root of 1 minus 6. Then we have minus 5. The whole square. Plus 3 plus 1. 3 1 add 4. So 4 square. Is equal to square root of minus 5. 2 times minus 5 into minus 5. Plus 25. Plus 4 square. 4 4 is 16. Is equal to square root of. Add 1. Add 1. 41. Is 41. So, distance between PQ and the square root of 41 and find out what is this. That is what we are going to do. Distance between Q R. Q is 1, 3. R is 1, A, H. First point X1, Y1. Second point X2, Y2. Now, the same formula. This is the formula. Q R equal to Q R equal to square root of X2 minus X1. X2 are value A formula minus X1 are value 1 the whole square plus Y2 minus Y1. Y2 are value 8 formula minus Y1 are value 3 the whole square equal to square root of. Again, the same problem is A minus 1 the whole square. இது வந்து அப்படி இருக்கொட்டும். எந்த செய்ஞ்சு மண்ணம் வேண்டாம். அப்படி இருக்கொட்டும். அட்டமடிக்கு அது cancel ஆயிரும். சரியா? A minus 1 the whole square plus 8ல இருந்து 3ய சப்பராக்கும் நான் 5 so 5 square is equal to square root of A minus 1 எது செய்ய வேண்டாம். அப்படி இருக்கொட்டும். whole square 5ய square பண்ணம் நான் 25 5ய square பண்ணம் நான் 25 இதா என்னது? Dis Given, என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, PQ ஓ, QR ஓ, equal. அதாவது, distance between PQ ஓ, distance between QR ஓ, equal இருக்கு. பாருங்க, distance between PQ, என்ன find out பண்ணைச்சுருக்கும் 41, இல்லியா? அப்பு, square root of 41, equal to QR, distance between QR, இங்க find out பண்ணைச்சுருக்கும் square root of A minus 1 the whole square, plus 25. இப்பு நம்ம் என்ன செய்யின் அப்படின்னா, இந்த square rootை cancel பண்ணனோ, அப்போ, என்ன செய்யினோ, square பண்ணனோ. இரண்டு செய்து நம்ம square பண்ணா அப்படின்னா, இந்த square root cancel ஆயிரும். taking square taking square on both sides. both side means left side and right side. two side ஏன் நம்ம square பண்ணப் போரும். 
இப்போ அந்த லெஃப்ட் சைடை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயர் ரூட் கட் ஆகிட்டு என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஒன் மட்டும் வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு த சேம் கான்செப்டு இந்த ரைட் சைடை ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இந்த நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறதும் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் கட் ஆகிட்டு என்ன வரும் இது உள்ளே இருக்கிறது மட்டும் வரும் ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன ஆயிரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஸ்கொயர் ரூட் வந்து மட்டும் கட் ஆயிரும் மிச்சம் எதுவுமே மாறாது அப்படியே வந்துடும் நவ் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த பங்கு கொண்டு வரலாமா ஃபார்ட்டி ஒன் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ சைடை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைட் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் சேஞ்ச் பண்ணால் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஒன்னுலேருந்து எதை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் வரும் இல்லையா சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் இப்போ பாருங்கள் ஏ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இங்கே என்ன இருக்குது ஸ்கொயர் இருக்குது இந்த ஸ்கொயரை கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரைட் சைடில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் வரணும் இந்த ஸ்கொயரை கட் பண்ணால் ரைட் சைடில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் வரணும் என்ன ஆயிரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் நவ் ஏ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் நமக்கு எதோட வேல்யூ வேணும் எவோட வேல்யூ வேணும் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ரைட் சைடு ஒன்று இருந்தால் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே நவ் இதை வந்து நம்ம டபுளாக பிரிச்சிட போகிறோம் எப்படி பிரிக்கலாம் பாருங்கள் ஏக்கு வந்து டூ வேல்யூஸ் வரப்போகுது ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன்று ப்ளஸ் ஃபோர் இது ஒரு ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று மைனஸ் ஃபோர் ஒன்று மைனஸ் ஃபோர் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குது இல்லையா அதனால் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோரு ஒன் மைனஸ் ஃபோர்னு ரெண்டு தான் நம்ம பிரிச்சிட்டோம் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னை ஃபோரை ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் ஸோ ஏவோட ஒரு வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் என்னது ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஃபோர்னால் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகினா சப்ராக்ட் பண்ணோம் சப்ராக்ட் பண்ணால் த்ரீ லார்ஜ் நம்பருக்கு முன்னால் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஏவோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் தஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்னொரு வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ ஏவோட வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம டூ வேல்யூஸும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஏவோட டூ வேல்யூஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் தட்ஸ் ஆல் திஸ் எம் ஓவர் தேங்க்யூ